Who is going to take care of the wives? Why God created us? What this cosmic energy? The religion is the solution for the things happening all around the world. Jihad does not mean any war fought by any Muslim. Jihad basically means to strive to struggle. The Hindus and the Muslims will be united. He is not cosmic energy. He is more superior than that. Quran gives you the solution to the problems of humankind. Not that we shall despise each other. That according to Japan, India will be the superpower of the world. We will be a superpower. will be far superior to the American. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma abad, a'udhu billahi min ash-shaytani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qudu illa sabi rabbi ka blikma wal ma'udhat al-hasna wa jadir mblati hasan. Rabbi shalli sadri wa silli amri wa hallul ugdata min lisani yafqa wa kawli. Shabai ke shagotu janai, islamik shambhashone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आल्लर दया शांति और रहमत अपन सवार पर बर्षित हो अपारा इसलम और कम्पैरिटी रिलीजियन ऊपर जो प्रश्न करते हैं जदि क्यों प्रश्न करते चान करते नियत खूब गुरुत्वपूर्ण तब को भलो क्ज कर समय माथाय अनेक चिंता आसते परे ताजे नियत के विचार करबें कि भाव और नियत के विशुद्ध करा जाए कि भाव बन प्रश्न कर लें जो आप भलो क्ज करी एक नियत थे और से समय माथाय अनेक चिंता आसे कख कख हतो शयतान कुमंत्रणा दे विचार करब कि जे नियतटा भलो अथवा खराब से क्या भलो अथवा खराब এখন কাজের কথা যদি বলতে হয় পুরানো হাদিসে গাইডলাইন দেয়া আছে কিভাবে কাজগুলো করতে হবে সেটা ভালো না খারাপ এখন এটার পাশাপাশি মাথায় অন্য ধরনের কিছু চিন্তা আসতে পারে যেমন ধরেন একজন লোক ধর্ম প্রচার করছে আর আলহামদুলিল্লাহ তিনি সফল আর হাজার হাজার লোক তার লেকচার শোনে তার মনে প্রশ্ন আসতে পারে ধর্ম প্রচার করছেন কি খ্যাতির জন্য নাকি এটা করছেন আল্লাহর জন্য एक जन दायी मन प्रश्न आसते परे और अनेक समय सिद्धांत नीते क्षगुलो देखे नबीजर प्रथम जो हादिसा आई बुखारी इन्नमिया अर्थात नियत गुरुत्वपूर्ण क्या विचार कर नियत दिए नियत गुरुत्वपूर्ण और नियत खूब ही गुरुत्वपूर्ण तब एखे जदि नियत आज नहीं नियत आसल जिन दिए क्ज कर আর এটার সঙ্গে লোকে বলে আমের সঙ্গে আঁটিও পাবেন আম কিনলে সঙ্গে আঁটিটাও পাবেন আঁটি ছাড়া আম কিনতে পারবেন না তাহলে এরকম অনেক ব্যাপার আছে যেমন ধরেন মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি হলেন সবচেয়ে সফল মানুষ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সফল মুসলিম সবচেয়ে সফল নবী আলহামদুলিল্লাহ এছাড়াও তিনি হলেন এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত মানুষ লোকজন তার নামে অভিযোগ করে যে নবী জমা সাল্লাম নাজুবিল্লাহ এগুলো করেছিলেন খ্যাতির জন্য অনেকে অভিযোগ করে আমার লেকচারে বলেছিলাম ইজ দ্য কোরআন গডস ওয়ার্ড আমি পশ্চিমাদের দেওয়া বিভিন্ন অভিযোগের কথা বলেছি সন্দেহবাদীদের কথা বলেছি তবে লোকজন এখানে অন্য আর অভিযোগ করেছে নবীজি নিয়ে অনেকে হয়তো বলে তিনি করেছিলেন টাকার জন্য সম্পদের জন্য করেছিলেন এরকম আরও অনেক কিছু এবার নবীজির জীবনটা একটু ভালো করে দেখেন যে মক্কা শহরের মুশ্রিকরা তাকে রাজা বানাতে চেয়েছিল একবার নবীজি যখন ধর্ম প্রচার করতে গেলেন কোরাইশ আর অন্যান্য গোত্রের সব নেতারা তখন নবীজিকে বলল তোমার ধর্মটা তুমি বাদ দাও আমরা তোমাকে রাজা বানাবো এই পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়ে দেব নবীজি বললেন যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে রাখো আর চাঁদকে আমার বাম হাতে তারপরও আমি আল্লাহর ধর্মকে ত্যাগ করব না এতেই প্রমাণিত হয় যে নবীজি এই কাজগুলো অর্থ সম্পদের জন্য করেননি একইভাবে পুরো জীবনটাকে দেখেন ভালো কাজের সময় যদি মাথায় কোনো চিন্তা আসে সেটাকে পরীক্ষা করতে হবে এটাই কি সেটা নাকি অন্য কিছু হয়তো সে চিন্তাটা ঠিক হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনি এই কাজটা করছেন খ্যাতির জন্য সেটা ঠিক না আর মানুষ ভুল করতে পারে কোনো মানুষই বলবে না সে পারফেক্ট তাহলে এখানে দেখতে হবে যে আপনার কাজ সেটা যেন আল্লাহ তালা এবং তার রাসুলের জন্য হয় আপনি যে কাজই করেন ধর্ম প্রচার বা অন্য কোনো ভালো কাজ ইত্যাদি দুটো দিকই চিন্তা করতে হবে আর তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা টাকার জন্য কি আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখলাম তিনি টাকার জন্য করছেন না তাহলে কি খ্যাতির জন্য আর এভাবে আমরা নিজেদের কাছে একেবারে পরিষ্কার থাকব অন্যরা যা বলে বিশ্বাস করেন সেটা নিয়ে ভাববেন না কারণ আপনারা হয়তো জানেন পৃথিবীতে যে মানুষটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাম 
তাহলে যদি বলেন যে মানুষটির বিরুদ্ধে সবাই কথা বলে সেই লোকটা সম্ভাবনা বেশি যে সে খারাপ তাহলে নবীজি সাল্লাম নাওজুবিল্লাহ তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে তার মানে এইনার নাওজুবিল্লাহ তিনি খারাপ নিঃস্বার্থভাবে তিনি কাজ করে গেছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তারা যখন আমাদের নবীকে ছাড়ছে না তাহলে আপনি আমি কে তাই অন্যদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবো না বরং আমরাই বিচার করব কোরআন হাদিসের উপর নির্ভর করে এটা সবসময় বলি তবে এর পাশাপাশি এমন লোকও পাবেন যারা ইসলামকে ব্যবহার করছে খ্যাতির জন্য অর্থ সম্পদের জন্য এমন অনেক লোকই আছে তারা ইসলামের লেভেলটা লাগাই এটা করে টাকার জন্য ইসলামের লেভেলটা লাগিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে তাহলে একজন মুসলিম হিসেবে ব্যাপারটা আমাদের বিচার করতে হবে আর বিচার করতে গেলে মানুষ কি বলছে সেটা শুনবেন না দেখবেন কোরআন এবং হাদিস আর সেজন্যই দায়ীদের মধ্যে আমরা যখন কোনো মিটিংয়ের ব্যবস্থা করি আমি সব সময় বলি কোরআন হাদিসকে ভিত্তি করে বলেন আর লোকে যা বলে হ্যাঁ তারা যা বলে সেটা শোনেন কালা হয়ে বসে থাকবেন না তবে দেখেন সে কথাগুলো কেমন মানুষ অনেক অভিযোগ করতে পারে মানুষের সেই অভিযোগ ঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে তবে আমি একজন দায়ী হিসেবে আপনাকে বলবো কোরআন এবং হাদিস মেনে চলার চেষ্টা করুন মাথায় খারাপ চিন্তা আসবেই এটা করে শয়তান পবিত্র গ্রহণের সুরা নাসের এক থেকে চার নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে অথবা আপনার মনে ভালো চিন্তা আসতে পারে অথবা এতে আপনার জন্য উপকারও হতে পারে যেমন ধরুন সকালে নামাজের সময় ঘুম থেকে উঠি আসালা তু খায় রমিনার নাম আজান এটা বলা হয় নামাজ পড়া ঘুমের চাইতে উত্তম শয়তান বলবে সবে মাত্র তো সময় হলো এক ঘন্টা আছে এক ঘন্টা হাতে সময় আছে আরো পনেরো মিনিট ঘুমিয়ে নাও আবার হয়তো উঠতে যাচ্ছেন এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আছে নামাজ পড়ো বলছি না যে নামাজ পড়ো না তবে আর পনেরো মিনিট ঘুমিয়ে নাও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আছে এটা তো অনেক সময় তারপর আধ ঘন্টা দশ মিনিট সময় চলে গেল আপনি দেখলেন সময় শেষ তাহলে মাথায় খারাপ চিন্তাগুলো আসতে পারে খারাপ কাজ আমাদের নবীজি বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজ পড়ো যদি আপনারা এই হাদিসটা জানেন হাদিসটা বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহলে আপনি ভুল করা থেকে বেঁচে যাবেন শুধু এসার নামাজটা বাদে তখন জেগে থাকেন তাহলে বুঝতে পারছেন এমনটা প্রায় হয় হয়তো আপনি অফিসে আছেন তখন নামাজের সময় হলো আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা হয় হোক সেটা আপনি বা আমি হয়তো দরকারই কোনো কাজ করছেন যখনই নামাজের সময় হবে নামাজ পড়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেরি করতে পারেন নবীজি অনুমতি দিয়েছেন এটা হারাম না দেরি করাটা তবে সময় মতো নামাজ পড়াটা মুস্তাহাব কোরআন হাদিস থেকে আমরা এই গাইডলাইনগুলো পাই আর যদি আপনার নিয়ত আর কাজগুলোতে কোরআন এবং হাদিস মেনে চলেন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার অবস্থানটা কোথায় আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন বোন কোন ভাই প্রশ্ন করবেন সাধারণত আমি প্রশ্নটার উত্তর দেই আরেকটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমি প্রশ্ন করি যে আমার বন্ধু জন সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সেখানে সে একটা বাচ্চার জন্ম দিল বাচ্চার ছেলে নামে আমার বন্ধু জন সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে বলতে পারবেন বলতে পারবেন বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে কেউ পারবেন বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে বলতে এখানে ঘটনাটা হলো ভাই জন একজন পুরুষ সে কিভাবে বাচ্চার জন্ম দেবে যেহেতু সে বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে না তাই বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে এই প্রশ্নটা সেখানে আসবেই না একইভাবে আল্লাহ সুবানত আল্লাহর সংজ্ঞা হচ্ছে সত্যিকারের ঈশ্বরের সেটা তিনি সৃষ্টি হননি তিনি কারো সন্তান নন তিনি জন্মাননি যখনই প্রশ্ন করেছেন আল্লাহকে কে বানিয়েছে আল্লাহ সুবানত আল্লাহর সংজ্ঞা হলো সত্যিকারের ঈশ্বরের সংজ্ঞা তিনি সৃষ্টি হননি তাহলে আমি যদি বলি এক্স ওয়াই জেড হলো বানানো ঈশ্বর সে সত্যিকারের ঈশ্বর না এমন কোন ঈশ্বরের কথা যদি জানেন যার একজন স্রষ্টা আছে সে ঈশ্বর নয় কেউ বললো যে অমুক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে এক্স অথবা অন্য কেউ এই ঈশ্বর সত্যিকার ঈশ্বর নয় কারণ ঈশ্বর সৃষ্টি হননি সে মিথ্যা ঈশ্বর সেজন্য আমরা শাহাদায় বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোন ঈশ্বর নেই শুধু আল্লাহ ব্যতীত ইল্লাল্লাহ তাহলে বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ সুবানত আল্লাহর একটা সংজ্ঞা হলো তার কোন শুরু নেই শেষ নেই তিনি সৃষ্টি হননি তাহলে আল্লাহ সুবানত আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি তিনি হলেন একা আর বিশ্ব জগতে কখনো সৃষ্টি হননি এমনটা হলেন আল্লাহ সুবানত আল্লাহ অন্য সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
ঠিক তাহলে বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ সুবহান তাআলা তার একটা বৈশিষ্ট্য হলো সৃষ্টিকর্তা এছাড়াও আল্লাহ তাআলার আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য তিনি সৃষ্টিকর্তা সবচেয়ে বড় সৃষ্টিকর্তা আর তিনি সৃষ্টি হননি তিনি সবকিছু স্রষ্টা সবকিছু তার উপর নির্ভর করে তবে তিনি কোনো কিছুর উপর নির্ভর করেন না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন বিস্তারিত ভাই প্রশ্ন করলেন যে আমার কোন ক্যাসেটে বিস্তারিত আছে আমার লেকচার দেখেন ইসদা কোরআন গডস ওয়ার্ড আমার লেকচার তারপরে প্রশ্নোত্তর পর্ব সব মিলিয়ে আনুমানিক সাড়ে তিন ঘন্টা সেখানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই প্রশ্নটা সেখানে করা হয়েছিল উত্তরটা আরও বিস্তারিত পাবেন সেখানে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন কোনো ভাই কি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই আমার প্রশ্নটা সুরা আল আশ্রের উপর চারটা মানদণ্ড আছে ইমান সৎকর্ম মানুষকে সত্যের আর ধৈর্যের উপদেশ দেয়া এটা কি মানুষকে উপদেশ দেয়া নাকি নিজে সত্য আর ধৈর্যের পথে থাকা কারণ এখানে যে অনুবাদটা পড়েছি মানুষকে উপদেশ দেয়া আরবিতে কি এটাই আছে নাকি নিজেকে সত্যের পথে রাখা ভাই প্রশ্ন করলেন পবিত্র কোরআনের সূরা আসরের অনুবাদ নিয়ে ওয়ালা আসরি ইন্নাল ইনসান আল্লাহ ফি খুসরি ইল্লা লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসসাবিল হক ওয়া তাওয়াসসাবিল সাবরি ইমানানা এবং সৎকাজ করার পাশাপাশি মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয় আর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয় এটা ওয়া তাওয়াসসাবিল হক এখানে সত্যবাদী হওয়ার পাশাপাশি আপনি সত্যের উপদেশ দেবেন তাহলে আপনি সত্যবাদী হবেন না হয়ে মানুষকে উপদেশ দেবেন না তাহলে সত্যবাদী হবেন আর এছাড়াও ন্যায়পরায়ণ হবেন সত্যবাদী হলে ন্যায় নিষ্ঠ হবেন ঠিক উপদেশ দেয়া মানে মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো বেহেস্তে যাওয়ার জন্য এটা শর্ত উপদেশ না দিলে আপনি বেহেস্তে যেতে পারবেন না যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন এই সম্পর্কে আগেও বলেছি আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দিয়ে বেহেস্তে পাঠান সেটা আলাদা কথা তবে সাধারণভাবে ইমান ও ন্যায়নিষ্ঠতা এগুলো থাকার পাশাপাশি মানুষকে সত্য আর ধৈর্যের উপদেশ দেয়া এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন কোন বোন কি প্রশ্ন করবেন प्रथम प्रश्न उत्तरे খ্রিস্টান ধর্মে ইয়াহোর ধারণাটা আসলে কি যদি আপনি পড়েন পবিত্র বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে সেখানে ঈশ্বরের একটা নাম হলো ওয়াই এইচ ডাব্লিউ এইচ এটা একটা হিব্রু শব্দ হিব্রুতে সাধারণত ভাওয়েলগুলো লেখা হয় না যদি ভাওয়েলগুলো বসান ওয়াই এইচ ডাব্লিউ এইচ এর সাথে এটা হবে ইয়াহোয়া সাধারণত তারা আগে একটা জে লাগায় যেমন ইনুস হয়ে যায় জোনা আলাই সাল্লাম ওয়াইয়ের আগে একটা জে লাগাই তাহলে ইয়াহো হয়ে যায় জেহোয়া তাহলে ঈশ্বরের নামগুলোর একটা তারা বলে জেহোয়া বা জেহোভা আর খ্রিস্টান ধর্মে একটা দল আছে যাদের বলা হয় জেহোভাস উইটনেস বা জেহোভার সাক্ষী তাহলে এটা হলো ঈশ্বরের একটা নাম ওয়াই এইচ ডাব্লিউ এইচ এটা আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে সেখানে দেখবেন যে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে ইয়াহোয়া বাইবেলে আছে এটা ঈশ্বরের একটা নাম আর উচ্চারণ করার সময় তারা সামনে একটা জে লাগায় আর এটা হয়ে যায় জেহোয়া এ হলো সবকিটার অর্থ খ্রিস্টানদের একটা দলের নাম জেহোভাস উইটনেস মানে মহানেশ্বরের সাক্ষী এই হলো শব্দটার অর্থ এটা একটা বৈশিষ্ট্য এটা মহান ঈশ্বরের অনেকগুলো নামের মধ্যে একটা আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি যে হায়দ্রাবাদে আমার ট্রিপগুলো কেমন ছিল আর আলহামদুল্লাহ সুম্মা আলহামদুল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর আল্লাহর দয়ায় যে মাসাল্লাহ আমার সেই ট্রিপগুলো এখন আমার সেই ট্রিপগুলো আগের চাইতে অনেক সফল হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা ট্রিপ আগের চাইতে সফল হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আর হায়দ্রাবাদের ট্রিপটাও খুব সফল হয়েছে সফল হয়েছি অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে দেওয়ার ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আমার লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটা অমুসলিম জায়গায় এনটিআর স্টেডিয়ামে সাধারণত এই স্টেডিয়ামে অনুমতি দেওয়া হয় না তারপরও হাইকোর্ট থেকে অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে মাঠটা খুবই বিশাল স্টেডিয়ামের মাঠটা অনেক বড় ছিল সব মিলিয়ে দশ একরের বেশি জায়গা আর সেখানে অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি আর আলহামদুল্লাহ আলহামদুল্লাহ যদিও অমুসলিম জায়গা মার্শাল্লাহ সেই লেকচার শুনতে হাজার হাজার মানুষ এসেছিল মার্শাল্লাহ তখন আমরা খেয়াল রেখেছিলাম আর এখন লেকচারের পরে এটাই করি যে প্রশ্ন করার সুযোগটা প্রথমে অমুসলিমদের দেই আর তারপরে যদি সময় থাকে তাহলে মুসলিমদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে থাকি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে 
আর আলহামদুলিল্লাহ সেই দুই দিনে অনেক অমুসলিম ভাই প্রশ্ন করেছিল আমাদের অনুষ্ঠানটাও দুই দিনে শেষ হয়েছে রাত দশটার পরিবর্তে সাড়ে দশটায় যদি আমরা এরপরেও অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতাম মাঝরাত পর্যন্ত দুটো তিনটা পর্যন্ত তাহলে আমার মনে হয় তখন অমুসলিমদের প্রশ্নগুলো শেষ হতো না অনেক লোক এসেছিল মাসাল্লাহ সবাই সচেতন মাসাল্লাহ এভাবে লেকচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার এটাও বাড়ছে স্যাটেলাইট চ্যানেলের কারণে এটা বাড়ছে আর এটা জেনে আপনাদের ভালো লাগবে যে অমুসলিম যারা সেখানে এসেছিলেন তারা টিভিতে অনুষ্ঠানগুলো দেখেছিলেন নইলে প্রশ্ন করবেন কেন আর চিন্তা করেন একজন অমুসলিম প্রশ্ন করছে পঞ্চাশ ষাট হাজার দর্শকের সামনে অনেক লোক দেখছে এখানে সাহসের দরকার আছে তাহলে বুঝতে পারছেন যে এই লোকগুলো টিভিতে আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছে আর তারা বুঝতে পেরেছে অমুসলিমরা এখানে খোলা মনে প্রশ্ন করতে পারে এজন্যই তারা সেখানে প্রশ্ন করেছে না হলে চিন্তা করেন একজন অমুসলিম তার আশেপাশে হাজার হাজার মুসলিম প্রশ্ন করার আগে সে দশবার চিন্তা করবে অথচ এখানে অমুসলিমদের লাইন পড়ে গেছে প্রশ্ন করতে এর কারণ মানুষ সচেতন হয়েছে আর স্যাটেলাইট মিডিয়া আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ধর্ম প্রচারের দিক থেকে বললে আলহামদুলিল্লাহ ট্রিপটা খুবই সফল হয়েছে আর দাওয়ার প্রসঙ্গে যদি বলেন অথবা প্রসঙ্গটা যদি হয় ইসলা মাসাল্লাহ একটা ব্যাপার ভালো হয়েছে যে যদি আমরা দেখি যে ইসলামে অনেক দল আছে যেটা উচিত না অনেক গ্রুপ আছে অর্গানাইজেশনও আছে তবে ইসলাম একসঙ্গে থাকতে বলেছে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরো আর বিভক্ত হয়ো না তাই আমাদের এই ট্রিপটা মাসাল্লাহ মুসলিম উম্মার দিক থেকে অনেক সফল হয়েছে কারণ সব দলের মুসলিম এসেছিলেন মাসাল্লাহ সবাই এসেছেন হোক শিয়া অথবা সুন্নি হানাফি সাফি তাবলিগি জামাত ইসলামী আহলা হাদিস সালাফি মাসাল্লাহ আর সবাই সমর্থন করেছেন আর আলহামদুলিল্লাহ অনেক অর্গানাইজেশন এসেছিল সবাই মিলে অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছি মাসাল্লাহ আর সেখানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের প্রধানদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল অনেক অর্গানাইজেশন অনেক গ্রুপ মাসাল্লাহ হোক সেটা জামাতে ইসলামী হোক সেটা আহলা হাদিস হোক সেটা বারলেভি আলহামদুলিল্লাহ আর সেখানে বুঝিয়েছি যে মুসলিমদের এভাবে একতাবদ্ধ থাকা দরকার আমার লেকচারও সে কথা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাই ছিল পজিটিভ ব্যাপার ইন্ডিয়া এটা আমার সবচেয়ে সফল ট্রিপগুলোর একটা যেভাবে সব গোত্রের মুসলিমরা সেখানে একত্রিত হয়েছিল এবং সমর্থন করেছে সাধারণত আমরা দেখি যে একটা গ্রুপ এগিয়ে আসলে আরেকটা গ্রুপ হয়তো তাদের সমর্থন করে না তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমরা দেখেছি যে মাসাল্লাহ যদি কেউ কোরআন সুর না মেনে চলে তাহলে দেখি বেশিরভাগ মুসলিম সমর্থন করে আর যদি হিকমার সাথে করা যায় সদ উপদেশের সাথে আমি সেখানে আরও কয়েকদিন ছিলাম যাতে করে লোকজনের সাথে দেখা করতে পারি ট্রিপটা খুবই সফল সংস্কারের দিক থেকে এছাড়াও ধর্ম প্রচারের দিক থেকে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ভাই আপনি জাকির ভাই আপনি একটু আগে ছয়টা কৌশলের কথা বললেন এখন কেউ যদি বলে আমাদের নবীজি সাল্লাম তিনি কি কখনো এই কৌশলগুলোর আশ্রয় নিয়েছিলেন যখন তাকে অপমান করা হয়েছিল তিনি নেননি আমরা জানি যে তাকে সাহাবিগণ সবসময় রক্ষা করেছিলেন তিনি কোনো প্রতিবাদ করেননি নবীজি এই ছয়টা কৌশলের একটাও ব্যবহার করেননি আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম ধর্মের বাণী ইসলাম ধর্মের প্রচার খুব সহজেই হয়েছে এখন মুসলিমরা যদি এভাবে প্রতিবাদ করে এর ফলটা কি হবে ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন একই প্রশ্ন শুনেছিলাম লেকচার দিচ্ছিলাম যখন আরো বাবির রাতে একই প্রশ্ন মাত্র দুই দিন আগে লেকচারটা দিয়েছিলাম একই প্রশ্ন হয়তো ইন্টারনেটে আপনি দেখে থাকবেন আমি জানি না যে আবু জাহেল যখন নবীজির বদনাম করেছে নবীজি কি বলেছিলেন এক নম্বর পয়েন্ট এক নম্বর নবীজি করেননি তার মানে এই না যে আপনি করতে পারবেন না এক নম্বর পয়েন্ট যখন নবীজি নিষেধ করেন সেটা হারাম আর নবীজি যেটা করেন সেটা হালাল আর কিছু ক্ষেত্রে ফরজ নবীজি নিষেধ করলে সেটা হারাম তিনি যদি আদেশ করেন সেটা তাহলে ফরজ নবীজি যেটা করেছেন সেটা হয়তো সুন্নত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ঠিক তবে নবীজি যেটা করেননি প্রশ্ন করলেন নবীজি হয়তো মাইকে কথা বলেননি আপনি মাইকে বলছেন কেন আমি বলবো এতে সমস্যা নেই নবীজির কি স্যাটেলাইট চ্যানেল ছিল না তাহলে আমি চালু করলাম কেন ইসলাম প্রচারের জন্য সময় বদলে গেছে তখন মাইকের প্রয়োজন ছিল না তবে নবীজি যদি বলেন মাইকে কথা বলা হারাম তাহলে হারাম যত লোকের সামনে আপনি বলেন না কেন তাহলে নবীজি করেননি তার মানে এই না যে সেটা নিষিদ্ধ নবীজি মেডিকেল কলেজে পড়েননি ঠিক সাবা কেন পড়েননি তার মানে এই না যে আপনি পড়বেন না হ্যাঁ তবে আপনি বলতে পারেন যে নবীজির দৃষ্টান্ত হলো এটা আপনার কথাটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে আর সেখানে নবীজিকে তার নিজের নামে করা বদনামগুলো শুনতে হয়েছে আবু জাহেল সব সময় নবীজির উল্টো বলতো নবীজি বলেন কেন সে বললো সাদা দিন বললে রাত একশো পার্সেন্ট শত্রু 
এরকম আর একটা ঘটনা হজরত আলী রাদেলওয়ান হোক তিনি যখন একটা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছেন শত্রু তার মুখে থুথু মারল তিনি বললেন এখন তোমাকে মেরে ফেললে লোকে বলবে ব্যক্তিগত আক্রোশে তোমাকে মেরেছি তাই মারলেন না না হলে তো মেরে ফেলারই কথা সেটা যুদ্ধের ময়দান লোকটা মুসলিমদের মারছে আলী তাকে মারতে গেলেন সে আলীর মুখে থুতু দিল হজরত আলী বললেন আমার মুখে থুতু মেরেছো বলে তোমাকে ছেড়ে দিলাম লোকে যাতে না বলে আমাকে থুতু দিয়েছো বলে আমি তোমাকে মেরেছি তোমাকে আমি মারবো তবে আল্লাহর কারণেই তাহলে এই হলো পার্থক্যটা লোকটার মরে যাওয়া উচিত কিন্তু মুখে থুতু দিয়েছে বলে হজরত আলী তাকে মারলেন না তাহলে এটাই হলো আসল ব্যাপার এভাবে বলা উচিত না যে নবীজি এত মহান তার বদনাম করলে তিনি কিছু বলেন না আমরাও বলবো না তাহলে আল্লাহ কেন বলেছেন আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন হয় তাকে মেরে ফেলো আল্লাহ নবীজি চাইতে অনেক উপরে যে আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হয় তাকে মেরে ফেলো নয়তো ক্রুশবিদ্ধ করো হাত আর পা কেটে ফেলো নয়তো নির্বাসন দাও এই চারটা অপশন এখন নবীজির জন্য এটা ব্যক্তিগত তিনি ক্ষমা করতে পারেন ঠিক তবে নবীজির বদনাম শোনার পর কেউ যদি বলে নবীজি ক্ষমা করেছেন আমিও ক্ষমা করলাম না আপনি খলিফা হলে এখানে ক্ষমা করতে পারবেন না আপনি সাধারণ মানুষ হলে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না ক্রুশবিদ্ধ করতে পারবেন না হাত পা কাটা বা নির্বাসন দিতে পারবেন না তাহলে আমি কি করব নবীজি নির্দেশ দিয়েছেন যদি খারাপ কোনো কিছু দেখো পারলে তোমার হাত দিয়ে থামাও অথবা তোমার মুখ দিয়ে এগুলো করতে না পারলে মনে মনে অভিশাপ দাও এটুকু এখন মুসলিমরা করে না এটুকু করলে আপনি হবেন একেবারে নিচু স্তরের মুমিন তাহলে সবকিছুই আসলে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সে সময় মিডিয়া ছিল না কোর্টে কেসও করা যেত না এগুলো তখন ছিল না শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তখনও ছিল সে আমলেও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা যেত নবীজির অনেক সাহাবি বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন তারা প্রতিবাদ করতে চাইতেন নবীজি বলতেন না শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পাথর মেরেছে তবুও বলেছেন লাই লাহ প্রতিবাদ করেননি পাথর মেরেছে গালাগালি দিয়েছে অত্যাচার করেছে মেরে ফেলেছে কিন্তু মুসলিমরা প্রতিবাদ করেনি অনেক সাহাবি তখন নবীজিকে বলেছেন আমাদের মধ্যে যাদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের হয়ে প্রতিশোধটা নেই যে লোকটা খুবই বিখ্যাত যোদ্ধা নবীজি বলেছেন প্রতিশোধ নিও না সেটাই তার জন্য বড় জিহাদ আঘাত করা সোজা আমাকে কেউ মারলো আমিও মেরে দিলাম আমি মারতে পারি আর নবীজি বললেন মেরো না শেষ তারপর যখন মদিনায় গেলেন তখন অনুমতি পেলেন নবীজি এক এক সময় এক এক পদ্ধতিতে এগিয়েছেন সে সময় মুসলিমদের মধ্যে বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল হজরত হামজা মাসাল্লা হজরত ওমর বিখ্যাত যোদ্ধা তারা ভয় পেত না যে সামনে একশো জন না হাজার জন কিন্তু নবীজি তাদের অনুমতি দেননি এটাই হলো জিহাদ প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু নবীজি বললেন সময় হয়নি এক এক সময় পদ্ধতিটা এক এক রকম এখন নবীজির প্রসঙ্গে যদি বলেন নবীজিকে বদনাম করা হলে তিনি যদি বলতেন যাও ওদের মেরে ফেলো এটার ফল হতো নেগেটিভ বুঝলেন আল্লাহ করণে যা বলেছেন কোন হাদিসি তার বিরুদ্ধে বলবে না এখানে দেখতে হবে প্রসঙ্গটা আর আমাদের বুঝতে হবে নবীজি কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে যাননি আল্লাহর বিরুদ্ধে যাননি এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি এমনটা হয় ধরেন কোন লোক আমার ঘরে চুরি করলো আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু যদি বিচারক হই পারবো না চুরি প্রমাণিত হলে হাত পা কেটে ফেলতে হবে আর নবীজি বলেছিলেন আল্লাহর কসম আমার মেয়ে হজরত ফাতিমা যদি চুরি করে তাও হাত পা কেটে ফেলো কেউ একজন ক্ষমা করার কথা বলেছিল ব্যক্তিগত ভাবে আমার বাড়িতে চুরি করলে ক্ষমা করে দিতে পারি কিন্তু আমি যদি বিচারক হই আর বিচার করতে হয় তাহলে সরিয়া মানবো ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা করতে পারি তাহলে এটাই হলো ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য মাসাল্লাহ ইসলামের মানবতা যে নবীজি ক্ষমা করে দিয়েছেন এটাই মহত্ব নবীজির তখন ক্ষমতা ছিল প্রতিশোধ নিতে পারতেন তারপরও ক্ষমা করলেন এতে নবীজি উপরে উঠলেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের চাইতে যিশু খ্রিস্টের চাইতেও উপরে উঠলেন আমরা এই কথাগুলো প্রচার করব নবীজির সে সময় অনেক ক্ষমতা ছিল যখন তিনি মক্কায় ছিলেন সে সময় মুসলিমরা এক বিন্দু রক্তপাত ঘটায়নি মক্কা বিজয়ের পর নবীজি প্রথমে বললেন এখানকার সব মানুষ নিরাপদ তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না চিন্তা করেন যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তারা ফিরে এসে সেখানকার মানুষদের দিল নিরাপত্তা এটা কে করতে পারে তাহলে নবীজির সময়ে মুসলিমদের প্রতিবাদের ধরনটা দেখেন এটা হলো নবীজির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এটাই ভালোবাসা এখন এই কথাগুলো মিডিয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে যে নবীজির হাতে সে সময় ক্ষমতা ছিল এখন আমাদের ক্ষমতা নেই নবীজির ক্ষমতা ছিল তারপর ক্ষমা করে দিয়েছেন তাহলে ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাবেন যখন কোনো মানুষ এভাবে ক্ষমা করে দেয় কোনো রক্তপাত ছাড়া কারো উপরে প্রতিশোধ নেয় না এরপর সে যদি সেখানকার ক্ষমতা দখল করে নেয় আর সবাইকে অতীতের কাজের জন্য ক্ষমা করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ এটা বলবেন না যে নবীজি করেননি বলে আপনিও করবেন না তাহলে কোরআনের বিরুদ্ধে যাবেন ঠিক কোরআন হলো এক নম্বর হাদিসও কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে না দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিডিয়া খারাপ কিছু জিনিস বেছে নেয় আর বলে মুসলিমরা এমন আরে কোরআন সম্পর্কে পুরোটা না জেনেই
কারণ এই দেশটা ইসলামী রাষ্ট্র না কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হলে সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য ঠিক ভায়োলেন্স সামান্য হলেই ভালো ঠিক নয় এমন নয় এটাও ঠিক এ ব্যাপারে অন্যান্য লেকচারেও বলেছি সালমান রুজদি তাসলিমা নাসরিনকে নিয়ে বলেছিলাম সেখানে প্রয়োজন ছিল বিতর্কটা হয়েছিল একটা অমুসলিম দেশে সেটা যদি মুসলিম দেশে হতো ফিনিশ এই চারটা অপশন অন্য কিছু না অমুসলিম দেশে হলে করতে পারবো না আর বিতর্কটা কোনো মুসলিম দেশে হয়নি মুসলিম কোনো দেশে না হলে করা যাবে না সেটা হোক আমেরিকা বা ডেনমার্ক করুক আমরা দেশের আইন মেনে চলব আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আল্লাহর দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক আপনারা ইসলাম ও কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপরে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন যদি কেউ প্রশ্ন করতে চান তাহলে করতে পারেন কোন ভাই কি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি পুনা থেকে এসেছি আমার প্রশ্নটা হলো খ্রিস্টানরা বলে পবিত্র আত্মা তাদের পথ দেখায় তাদের কিভাবে বোঝাবো যে পবিত্র আত্মা বলে কিছুই নেই আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো অমুসলিমদের কিভাবে বোঝাবো যে প্রস্রাব নোংরা জিনিস আর খেয়াল রাখতে হবে যে প্রসাবের ফোটা যেন কাপড়ে না পড়ে এটা কিভাবে বোঝাবো ভাই দুটো প্রশ্ন করলেন খ্রিস্টানরা বলে পবিত্র আত্মা তাদের পথ দেখায় তাদের কিভাবে বোঝাবো পবিত্র আত্মা আসলে নেই আর অমুসলিমদের কিভাবে বোঝাবো প্রস্রাব অপবিত্র প্রথম প্রশ্নটা যে পবিত্র আত্মা পথ দেখায় প্রথমে দেখি পবিত্র আত্মা বলতে তারা কি বোঝায় খ্রিস্টানদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে যদি পবিত্র আত্মা বলতে ফেরেস তা জিব্রাইলকে বোঝায় জিব্রাইল অবশ্যই আছেন কিন্তু সেটা যদি বোঝায় ট্রিনিটির অংশ তাহলে সেটা ভুল যে এটা ট্রিনিটির অংশ তার মানে স্বয়ং ঈশ্বর হ্যাঁ একজন ঈশ্বর আছেন এখন পবিত্র আত্মা বলতে কি বোঝায় যদি শুধু ফেরেস তা জিব্রাইলকে বোঝায় তিনি তো অবশ্যই আছেন এখন তিনি পদ দেখাবেন না আল্লাহ যদি সাহায্য করতে বলেন তখন সাহায্য করতে পারেন কিন্তু নতুন আসমানি কিতাব আর আসবে না মোহাম্মদ সাল্লামের পরে কেউ নিজেকে নবী দাবি করলে তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে নবোধ শেষ হয়ে গেছে এখন পবিত্র আত্মা যদি ঈশ্বর হন হ্যাঁ ঈশ্বর আপনাকে পদ দেখাতে পারেন তবে পবিত্র আত্মাকে ট্রিনিটির অংশ বললে সেটা ভুল আল্লাহ পবিত্র করেন সুরানি স্যার একশো একাত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন ওয়ালা তাকুলু সালাসা তোমরা ট্রিনিটি বলো না তারা যেটা বলে যে পবিত্র আত্মা ট্রিনিটির অংশ এটা ভুল তবে ঈশ্বরের কথা বললে হ্যাঁ তিনি আমাদের পদ দেখাতে পারেন আসলে খ্রিস্টানরা সবকিছু মিলিয়ে একটা জগে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে ট্রিনিটির কথা বললে সেটা ভুল ট্রিনিটি বলে কিছু নেই তবে ঈশ্বর আছেন তিনি আমাদের পদ দেখাতে পারেন আমরাও দোয়া করতে পারি ঠিক একইভাবে ফেরেস্তা জিব্রাহিল আল্লাহ চাইলে তিনিও সাহায্য করতে পারেন এখন ট্রিনিটি যে ভুল সেটা প্রমাণ করতে হবে আত্মা অবশ্যই আছে এটার উল্লেখ আছে গসপেল অফ জনে ষোলো নম্বর অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে যিশু তার নিজের মুখে বলেছেন আমি তোমাদের অনেক কথাই বলতে চাই তবে তোমরা সেগুলো এখন বুঝবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা এখানে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সেগুলোই বলবে সে আমাকে মহিমান্বিত করবে এই সত্যের আত্মা হলো মোহাম্মদ সাল্লাম তারা কি বলবে সেটাও আমরা জানি সত্যের আত্মা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম এসে আমাদের পথ দেখাবেন তার মানে রেখে গিয়েছেন পবিত্র কোরআনের সহি হাদিস এগুলোই নির্দেশনা প্রথমে দেখতে হবে তারা কি বোঝাচ্ছে তারপর বলতে হবে যে খ্রিস্টান ধর্ম বা ইসলাম ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে এক ঈশ্বরে এর জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন সিমিলারিটিস বিটুইন ইসলাম অ্যান্ড ক্রিস্টানিটি এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি অমুসলিমদের এটা কিভাবে বোঝাবো যে প্রস্রাব নোংরা জিনিস এটা পরিষ্কার করে ফেলতে হয় এখন মানুষের প্রস্রাবের কথা বললে এটা নাজিস এর কারণটা হলো প্রস্রাব আসলে বর্জ্য পদার্থ শরীরে যেটা দরকার নেই সেটা বর্জ্য পদার্থ এদিক থেকে বললে এটা নাজিস কারণ এটা শরীরের বর্জ্য পদার্থ তার মানে এই না যে সব প্রাণীর প্রসাবে হারাম বা নাজিস বেশিরভাগ এটা হতে পারে এভাবে যদি মানুষের প্রসাবের কথা বলেন এটা বর্জ্য পদার্থ যেটার প্রয়োজন নেই এখন প্রশ্ন হলো যে ইসলাম ধর্মে আমরা এ কথাটা এভাবে বলি কেন এখানে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে আল্লাহ বলেছেন বিশ্বাস করো কেন আল্লাহ মালুম নবীর কথা আমরা বিশ্বাস করি তবে কিছু ব্যাপারে যুক্তি দেখানো যায় আমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেই তখন পানি ব্যবহার করি অথবা পরিষ্কার করে ফেলি কেন প্রথম কথা মুসলিমদের সবাই খতনা করি খতনা করা না থাকলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে যেমন প্রেপিউসে ইনফেকশন হতে পারে 
অন্যান্য ইনফেকশন হতে পারে এইডস হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি রিসেন্ট সার্ভে যাদের খতনা দেওয়া আছে তাদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম যাদের খতনা করা তাদের সঙ্গীদেরও এইডস হওয়ার সম্ভাবনা কম দুটোই তাহলে এইডস হওয়াটা কঠিন অসম্ভব বলবো না সম্ভাবনা কম এর পাশাপাশি তাদের স্ত্রীদেরও এইডস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আমেরিকা একটা সার্ভে করেছিল উগান্ডায় যে যদি স্বামীর এইডস থাকে আর খতনা করা না হলে স্ত্রীর এইডস হওয়ার সম্ভাবনা এইটি ফাইভ পার্সেন্ট খতনা করা হলে ফিফটিন পার্সেন্ট এই হলো সার্ভে রিসার্চ হচ্ছে সার্ভে গুলো নিয়ে তবে এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য খতনা করা হলে রোগ হওয়া বা ছড়ানোর সম্ভাবনা কম যৌন রোগের ক্ষেত্রেও এটা খাটে এছাড়াও খতনা দেয়া না থাকলে যদি প্রকৃতির ডাকে সারা দেন পরিষ্কার হবে না ইনফেকশন হতে পারে খতনা দেওয়ার পরে পরিষ্কার করতে হবে পরিষ্কার করা ভালো তা না হলে ইনফেকশন হতে পারে রোগ জীবাণু অস্বাস্থ্যকর কেউ বলবে না এটা স্বাস্থ্যকর কোন ডাক্তারই এ কথা বলবে না সবাই বলবে পরিষ্কার করতে হবে দেখবেন যে পশ্চিমারা যখন প্রকৃতির ডাকে সারা দেয় তখন তারা কমোডে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢালে কিন্তু নিজেরা পানি নেয় না তবে ইসলাম পরিচ্ছন্নতার কথা বলে বৈজ্ঞানিকভাবে এটা সঠিক এভাবে তাদের বোঝাতে পারেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন কোন ভাই কি প্রশ্ন করবেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এখন অনেক অমুসলিম মহিলাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে আমার প্রশ্নটা এই মহিলাদের বিয়ে সম্পর্কে কারণ অনেক মুসলিম পরিবারই বেশ রক্ষণশীল আর তারা চায় না যে তাদের ছেলে এমন কোন রিভার্ট মহিলাকে বিয়ে করুক ভাই প্রশ্ন করলেন যে অনেক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছে আর আমিও একমত যে পুরুষদের চাইতে মহিলারা বেশি ইসলাম গ্রহণ করছে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাতে দুই ভাগ মহিলা আর এক ভাগ পুরুষ আপনি বললেন যে এই মহিলাদের বিয়ে করতে সমস্যা হয় আর অনেক মুসলিম পরিবারই চায় না তাদের ছেলে এমন রিভার্ট মেয়েকে বিয়ে করুক যোগ্যপাত্র খুঁজে পাওয়া রিভার্টদের কথা বাদ দেন যারা প্রথম থেকে মুসলিম মুসলিম মহিলাদের জন্য যোগ্যপাত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন রিভার্ট তাদের কথা বাদ দিলাম পরিস্থিতি খুবই খারাপ বেশিরভাগ মানুষই ভুল পথে চলছে তাহলে ভালো পাত্র খুঁজে পাওয়া এখন একটা সমস্যা আর ভালো ছেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন ভালো মেয়ে খুঁজে পাওয়া সহজ কারণ আল্লাহ তাদের সেভাবে বানিয়েছেন আর মহিলারা সেজন্য বেশি ইসলাম গ্রহণ করছে এখন আপনার প্রশ্নটা রিভার্ট কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রসঙ্গে এটা বলা উচিত না যে মুসলিম ছেলে রিভার্ট মহিলাকে বিয়ে করবে না আর অনেক সময় ইসলাম গ্রহণের পেছনে অন্য কারণও থাকে সব না কিছু কারণ হয়তো এল বি ডাব্লিউ লাভ বি ফর ওয়েডিং প্রেম করে বিয়ে করবেন এক্ষেত্রে আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তাই রিভার্ট হলেন তবে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক মহিলাকে দেখেছি যারা মুসলিম হচ্ছেন ইসলামের কারণেই এখনকার দিনে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে যদি কোনো মেয়ে বা ছেলে ইসলামের গুণের কারণে মুসলিম হয় কারণটা এল বিডাব্লিউ না কারণটা এল বিডাব্লিউ না লাভ বিফোর ওয়েডিং আর এমনটা হলে এরা যে ইসলাম ধর্ম পালন করবে তার সম্ভাবনা বেশি জন্ম থেকে যারা মুসলিম তাদের চেয়ে তো বেশি এটাই সাধারণত হয় তবে সব সময় না মাসাল্লাহ জন্ম থেকে মুসলিম এমন অনেকেই আছেন খুবই ধার্মিক তবে সাধারণত যদি কোন লোক ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য দেখে মুসলিম হয় ইসলাম সম্পর্কে জেনে তাহলে তার ধর্ম পালন করার সম্ভাবনা বেশি জন্ম থেকে যারা মুসলিম তাদের চাইতে অনেক বেশি বুঝতে পেরেছেন তবে আমি সেই সব রিপার্টদের কথা বলছি না যারা মুসলিম হচ্ছে অন্য কারণে হোক সেটা টাকা বা প্রেমের কারণে এমনকি আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে অনেকে যারা মুসলিম হয়েছে হয়তো প্রেমের কারণে হয়তো প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে জানত না একটা মুসলিম ছেলের সাথে প্রেম ছিল কয়েক বছর পরে দেখা যায় সেই মেয়ে সেই মুসলিম ছেলের চাইতে বেশি ধর্ম পালন করছে ছেলেটা শুধু নামে মুসলিম বিয়ের আগে মেয়েটাকে বলেছে তোমাকে ধর্ম বদলাতে হবে তারপর দেখা গেল সেই মেয়ে মুসলিম হলো কয়েক বছর পরে সেই মেয়ে হয়তো ইসলাম পালন করছে বেশি বেশি করে হয়তো স্বামীকে সে দাওয়া দিচ্ছে স্বামী মানবে কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার এরকম অনেক আছে তবে যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা ইসলামের গুণের কারণেই মুসলিম হয় তাহলে তারা মুসলিম ঘরে জন্মানো ছেলে মেয়েদের চাইতে বেশি ধর্ম পালন করবে এই সম্ভাবনায় বেশি এখানে অনুৎসাহিত না করে উৎসাহ দিতে হবে তবে এর পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলো দেখতে হবে আরো অনেক বিষয় আছে অনেকে দেখে সৌন্দর্য আভিজাত্য সম্পদ আর গুণ সেরা হলো গুণ অন্য তিনটা বিষয় দেখবেন এমন না যে দেখবেন না কেউ যদি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে চায় করতে পারে এতে কোনো রকম সমস্যা নেই তবে সেরাটা হলো গুণ সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে গুণটাকে বাদ দেবেন না যদি কারো মধ্যে চারটা জিনিসই পান তবে তা আলহামদুলিল্লাহ যদি কাউকে বিয়ে করেন যে সুন্দরী সম্পদশালী অভিজাত আর গুণবতী আলহামদুলিল্লাহ তবে সেরাটা হলো গুণ আর নিজের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিয়ে করবেন এগুলো সব হাদিসে লেখা আছে অবশ্যই এমন না যে সবই মানতে হবে কিছু নাও মানতে পারেন শুধুমাত্র গুণের জন্য অনেক কিছু বাদ দিতে পারেন এভাবেও বিয়ে করে সুখী হতে পারেন আপনি 
তাহলে এখানে বিভিন্ন বিষয় দেখে নিতে হবে এখানে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে না উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে তবে বিভিন্ন বিষয় দেখে নিতে হবে এমন না যে কলেজে প্রেম হয়েছে এক বছর পরে মুসলিম হয়ে বিয়ে করে ফেললেন এখানে অনেক বিষয় দেখতে হবে সেই মেয়ে একজন ভালো মুসলিম হতে পারে এখানে সব দিকে খেয়াল রাখবেন তাদের অনুৎসাহিত করবেন না বরং আপনারা উৎসাহ দেবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন কোন ভাই কি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই হিজরি ক্যালেন্ডার চালু হওয়ার আগে মক্কা মদিনায় কোন ক্যালেন্ডার চালু ছিল আর সৌর বছরের সাথে এই হিজরি ক্যালেন্ডার এই দুইটাকে আমরা কিভাবে মিলাবো ভাই প্রশ্ন করলেন যে হিজরি ক্যালেন্ডার আসার আগে মক্কা আর মদিনায় কোন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হতো আর 